വെൽക്കം ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ദിസ് ഇസ് ചാന്ദിനി കൊറോണ കാലം ആയത് കാരണം എല്ലാവരും ആകെ ബോറടിച്ച് ആകെ വിഷമത്തിലിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടേ മതിയുള്ളൂ കാരണം ഇത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും ഈ കൊറോണ ഇനി എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് വേണം ഇനി ജീവിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ എന്ത് തന്നെയായാലും ഇനി വരുന്ന ടൈം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലോ നമുക്കറിയാം ഇനി എൽ ഡി സി എക്സാം വരാനുണ്ടല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴോ വരേണ്ടതായിരുന്നു ഈ കൊറോണയും ലോക്ക്ഡൌണും ഒക്കെ വന്നത് കാരണം അതിങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകാൻ ഇനിയിപ്പോൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും അധികം താമസിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലോ ആഞ്ഞ് പിടിച്ചാലോ ഞാനൊരു എൽ ഡി സി സീരീസ് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ എയിം ചെയ്യുന്നത് മാത്സും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഐഡിയകളും അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതും എല്ലാം ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സും മാത്സിൻ്റെ റീസണിങ്ങിൻ്റെയും ക്ലാസ്സും പ്ലസ് പാരലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ മാത്സും റീസണിങ്ങും സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസും അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലാസ് നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് മാത്സ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് തൊട്ടിട്ട് എൽ ഡി സിക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങാനാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് ഞാനിന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പാരലായിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലും സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടെ തന്നെ ചെയ്തു പോകാം അതിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്നിരുന്നാലും ജസ്റ്റ് അതും കൂടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയാലേ നമുക്ക് കാര്യമുള്ളൂ കാരണം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു പക്ഷേ സമയം കിട്ടുമല്ലേ എന്താ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൂടെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്തായാലും ക്ലാ മാത്സിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സാണ് പോകാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് മാത്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ അതിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങാം അല്ലേ മാത്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗണിതത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമുണ്ട് അതില്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ഇല്ല എന്തായിരിക്കും ആ ഘടകം നമ്മുടെ സംഖ്യകൾ അല്ലേ സംഖ്യകളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കണക്കൂട്ടലുകൾ ഉണ്ടോ മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശാഖ തന്നെ സംഖ്യകളില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം സംഖ്യകളിനെ ഞാൻ പല വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പലതരം സംഖ്യകളിനെ ഞാനൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ എന്താണ് എന്താണ് സംഖ്യകൾ നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അല്ലേ അതിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് എന്താ അറിയോ നിസർഗ സംഖ്യകൾ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഇത് എന്താന്ന് പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഒന്നുമല്ലാതെ നമ്മുടെ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ തന്നെയാണ് എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ തന്നെയാണ് നിസർഗ സംഖ്യകൾ എന്നും പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സംഖ്യകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് വരെയാണ് നമ്മൾ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഏത് മീഡിയം ആണോ ആ മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ ഡിഗ്രി എല്ലാം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ എല്ലാ ടേംസും എല്ലാ പേരുകളും എല്ലാം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലാവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും മലയാളം വാക്കൊക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാവരും മറന്നു കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ഡി സിക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എൽ ഡി സി ചില ടെൻത്ത് ലെവലും അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്ലസ് ടു ലെവൽ എക്സാംസിനൊക്കെ മലയാളത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന എല്ലാ എക്സാമിനും മലയാളത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ മറന്നു പോയവരെ എല്ലാവരും ഒന്ന് പൊടിതട്ടി എടുക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും ഉറപ്പായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം എന്താ ഡിഗ്രി ലെവലിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിസർഗ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യകൾ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ചോദ്യം
ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കുമോ അയ്യോ അതേതാ ഏതാ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് വരും തോറും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ കൂടുകയാണോ അല്ല കുറയാണല്ലേ മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം അപ്പം മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഈ മൈനസിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ എന്താ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ പോകും തോറും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണല്ലേ മറന്നു പോയി എല്ലാവരും അപ്പം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുത്തോ കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ എന്താണ് മൈനസ് വൺ മറിപ്പോരുത് അതിന് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയുക ഭിന്നക സംഖ്യകൾ പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഭിന്നമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഭിന്നക സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താ അറിയോ ക്യു എന്താവാൻ പാടില്ല സീറോ പൂജ്യം ആവാൻ പാടില്ല ക്യു സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ മാത്സിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല അത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ മാത്സിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്യു സീറോ ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഈ പി ബൈ ക്യൂ എന്നുള്ള ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഭിന്നക സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് പി ബൈ ക്യൂ ഫോം ഫോം അല്ലല്ലോ എന്ന് അല്ലേ ശരിക്കും ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാല് തന്നെ എടുത്തു നാല് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പി ബൈ ക്യൂ ഫോം തന്നെ അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ നാല് ബൈ ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് പൂജ്യം അല്ലല്ലോ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എന്താ ഇവിടെ ഒന്ന് അത് പൂജ്യം അല്ല അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പി ബൈ ക്യു ഫോം തന്നെയല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒന്നിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂല് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ആ സെയിം സംഖ്യ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ അതിങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണ് പി ബൈ ക്യു ഫോം തന്നെയല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ശരിക്കും ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ എന്താണ് ക്യു ഇവിടെ വൺ ആണ് അങ്ങനെ വരുന്നതൊക്കെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്തായിരിക്കും ക്യൂ വൺ അല്ലാതെ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭിന്നക സംഖ്യകളും എന്താണ് ഭിന്ന സംഖ്യകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ബാക്കി എല്ലാ സംഖ്യകളും അവിടെ ക്യൂ വൺ അല്ല ക്യൂ വൺ ആയാൽ എന്തായിട്ട് മാറും പൂർണ്ണ സംഖ്യയായിട്ട് മാറും അത്രയേ ഉള്ളൂ പി ബൈ ക്യൂ എന്ന് എഴുതുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകളും പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകളും ഈ ഇൻറ്റിജേഴ്സും ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നക സംഖ്യകൾ വരുന്നത് ഇതും പി ബൈ ക്യൂ ഫോം ആണ് ഇതും പി ബൈ ക്യൂ ഫോം ആണ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വൺ അല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നോക്കി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു പിന്നെ ഒരു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സെവൻ ബൈ ത്രീ ഇതൊക്കെ പി ബൈ ക്യൂ ഫോം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭിന്ന സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം കാരണം ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ പിന്നെയും ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ അപ്പം അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് എന്ത് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഭിന്ന സംഖ്യകളും പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും ചേർന്നാണ് ഭിന്നകങ്ങൾ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭിന്നകങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ സംഖ്യകളും എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ അഭിന്നക സംഖ്യകൾ അതെന്താണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിന്നക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് സെവൻ റൂട്ട് ഇലവൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യകൾ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകളാണ് അഭിന്നക സംഖ്യകൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ഇതിനൊരു അന്ത്യം ഉണ്ടാവില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉ
ചില കേസിൽ ഈ റിയൽ ടേം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ത്രീ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ജെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കേസിൽ അതെന്താണ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ റിയൽ പാർട്ട് ഇമാജിനറി പാർട്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കേസിലൊക്കെ എന്താണ് ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൽ ഇമാജിനറി പാർട്ട് സീറോ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതൊന്നും ആ കാ പാർട്ട് ഇതിൽ കാണാത്തത് അത് റിയൽ നമ്പർ നമ്പറാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ നോക്കാനുണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുണ്ട് ഭാജ്യ സംഖ്യകളുണ്ട് അഭാജ്യ സംഖ്യകളുണ്ട് ദശാംശ സംഖ്യകളുണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്ക